ആദിയിൽ വിശ്വം മനഞ്ഞു മോദ സൃഷ്ടി ചെയ്ത ദാമിനെയും രക്ഷയായി മണ്ണിലണഞ്ഞു ആവായി അഗ്നിയായി തന്നാത്മവർഷം എല്ലാരും വാഴ്ത്തുന്നൊരാത്വൈകനാഥം ബൈബിൾ പ്രഭാഷണത്തിലേക്ക് ഗുഡ്നസ് ടി വിയുടെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ കണ്ണീരൊപ്പുന്ന നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാം സ്നേഹപിതാവായ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ വന്ന് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരോട് കരുണയും ദയയും കാണിക്കുന്നവനാണല്ലോ പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും കരയുന്നവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവനായ ദൈവത്തെ ഞങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നു ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങളുടേതല്ലാത്ത കുറ്റം കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ കണ്ണീരിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടതായി വരുന്നുണ്ട് മറ്റു ചില അവസരത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങളുടെ കണ്ണീരിന്റെ കാരണക്കാര് ഞങ്ങൾ തന്നെയാണെന്ന് ദൂർത്തപുത്രൻ പന്നിക്കുഴിയിൽ കിടന്ന് വിലപിച്ചതുപോലെ കരയുന്നവരെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ അവർ തയ്യാറാണെങ്കിൽ അങ്ങ് ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനും വീണ്ടും അവരെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാനും അവരെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തുവാനും എല്ലാം തയ്യാറാണെന്ന് ബൈബിൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് നിന്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഞാൻ നിന്നെ ഞാൻ സുഖപ്പെടുത്താം നിനക്ക് വീണ്ടും ഞാൻ ആരോഗ്യം തരാം നീ അപമാനിതയാകുകയില്ല കർത്താവീയ വാഗ്ദാനങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ കണ്ണീരിലേക്കും മനസ്സിൻ്റെ ദുഃഖത്തിലേക്കും എല്ലാം അങ്ങ് കടന്നു വന്ന് ഉത്തരവും ആശ്വാസവും നൽകണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കണ്ണീരൊപ്പുന്ന ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പുതിയ നിയമത്തിലും പഴയ നിയമത്തിലും നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ കരയുന്ന ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ആണ് പുതിയ നിയമം നമ്മോട് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ പറയുക പഴയ നിയമത്തിലെ ഒരു സംഭവം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന അതും പ്രത്യേകിച്ച് തന്നെ കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്ത് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്രശ്നങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ദൈവസന്നിധിൽ വന്ന് കരയുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്ന ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പല ഉദാഹരണങ്ങൾ സംഭവങ്ങളുമുണ്ട് അതിൽ ഒരെണ്ണം നോക്കിയപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അത് സാമൂഹികലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് ഭർത്താവായി എൽക്കാന അവളോട് പറഞ്ഞു ഹന്നായോടാണ് പറഞ്ഞത് ഭർത്താവിൻ്റെ പേര് എൽക്കാന ഭാര്യയുടെ പേര് ഹന്ന എന്തിനാണ് നീ കരയുന്നത് എന്തിനാണ് നീ ഭക്ഷിക്കാതിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൽക്കാനയുടെ ഭാര്യ വളരെ ദുഃഖിതയാണ് ഒക്കെ ആഹാരം പോലും കഴിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല എന്തിനു നീ ദുഃഖിക്കുന്നു കരച്ചിൽ ദുഃഖത്തിൻ്റെ ഒരു അടയാളമാണ് മനസ്സിൽ തങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത മനസ്സിൻ്റെ ദുഃഖമാണ് പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ കണ്ണീരായി പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുക അവർക്ക് ജീവിതത്തിലെ സാമാന്യ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും സാധാരണ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും ശ്രദ്ധയില്ലാത്തൊരവസ്ഥയ്ക്ക് വരുന്നു തൻ്റെ ഭാര്യയെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഹെൽക്കാന പറഞ്ഞു നോക്കി ഞാൻ നിനക്ക് പത്ത് പുത്രന്മാരിൽ ഉപരിയല്ലേ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഹന്നായുടെ പ്രശ്നം മക്കളില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നിനക്ക് നിൻ്റെ ഭർത്താവായ ഞാൻ നിനക്ക് പത്ത് പുത്രന്മാരിൽ ഉപരിയല്ലേ ഷീലോയിൽ വെച്ച് അവർ ഭക്ഷിക്കുകയും പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തതിനു ശേഷം അന്ന എഴുന്നേറ്റ് കർത്താവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിലേക്ക് ചെന്നു ഭർത്താവ് കുറച്ചൊക്കെ ആശ്വസിപ്പിച്ച
ഇത്രയും കേട്ടപ്പോഴത്തേക്കും ഹന്നയ്ക്ക് കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിനൊരു ആശ്വാസം തോന്നി മക്കളില്ലെങ്കിലും എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നൊരു ഭർത്താവുണ്ടല്ലോ എന്ന ചിന്ത കൊണ്ട് അവൾ അല്പം ആഹാരമൊക്കെ കഴിച്ച് അവൾ ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വന്നു ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിൽ വന്നു പുരോഹിതനായ ഏലി ദേവാലയത്തിൻ്റെ വാതിൽപ്പടിക്ക് സമീപം ഒരു ബലിപീഠത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പീഠത്തിലിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഹന കർത്താവിനോട് ഹൃദയം നൊന്ത് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഹൃദയം നൊന്ത് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഹന്ന നമുക്ക് ഇന്നും നമ്മുടെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നാം എത്ര ശ്രമിച്ചാലും പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ഈ പ്രാർത്ഥന തന്നെയാണ് അതാണല്ലോ മതവും ശാസ്ത്രവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ശാസ്ത്രത്തിന് ഒരു കാര്യം വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാരണം വേണം അതുകൊണ്ട് ആരും ഒരു ആശുപത്രിയിൽ പോയി ഡോക്ടറെ എടുത്ത് നടക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി കരയാറില്ല ഡോക്ടർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ദുഃഖം കൊണ്ട് കരയാറുണ്ട് പറയാറുണ്ട് അത് ഡോക്ടർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഡോക്ടർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ആരും അവിടെ പോയി കരയാറില്ല കാരണം ശാസ്ത്രത്തിന് അതേ പറ്റും എന്നാൽ മതം ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് കാരണമില്ലാണ്ട് തന്നെ കാര്യമുണ്ടാകാമെന്നാണ് മതം പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് മതവും ശാസ്ത്രവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ശാസ്ത്രത്തിനെല്ലാം കാരണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ളതാണ് അതേ കാരണം അതേ രീതിയിൽ എവിടെ ഏത് ലോകത്തിൽ എവിടെ ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടാലും ആ കാര്യം ഉണ്ടാവും അതാണ് ശാസ്ത്രത്തിന് മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട തത്വം എന്നാൽ മതപരമായ ചിന്ത ഇതാണ് ഒരു കാരണവും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ കാര്യമുണ്ടാകാമെന്ന് പറയുകയാണ് അത് കൃത്യസമയത്ത് കൃത്യതയിൽ ഒരു നാട്ടിൽ ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ പോലെ വേറൊരു നാട്ടിൽ അങ്ങനെയുള്ള വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ കാര്യമില്ലാണ്ട് തന്നെ കാരണമില്ലാണ്ട് തന്നെ കാര്യമുണ്ടാകാമെന്ന് പറയുന്നതാണ് മതം ഹന ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ പോയി കരയുകയാണ് എനിക്ക് പ്രായമാകുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളില് ഹൃദയം നൊന്ത് അവൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു അവൾ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ദൈവത്തോട് ഒരു നേർച്ചയും നേർന്ന് ദൈവമേ സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവേയും ഈ ദാസിയുടെ സങ്കടം കണ്ട് അങ്ങ് എന്നെ സ്മരിക്കണമേ അങ്ങയുടെ ദാസിയെ മറന്നു പോകരുതേ എനിക്കൊരു പുത്രനെ നൽകിയാല് അവൻ്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഞാൻ അവനെ അങ്ങേക്ക് പ്രതിഷ്ഠിക്കും അത് അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ മകനത് പാലിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അമ്മയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽപ്പെട്ട കാര്യമല്ല തീർച്ചയായും മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് നല്ല ലക്ഷ്യമൊക്കെ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം എൻ്റെ മകനെ ഞാൻ പ്രതിഷ്ഠിക്കും അവനൊരു വൈദികനാക്കണമേ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ഒരു പ്രൊഫഷനിലേക്ക് നയിക്കണം യുദ്ധാന്തസ്ഥലേക്ക് നയിക്കണമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക അത് അവരുടെ പ്രാർത്ഥന ഇതുപോലെ അന്ന ഒരു നേർച്ച നേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പം ആ നേർച്ചയ്ക്കൊക്കെ അത്രയേ അർത്ഥമുള്ളൂ കാരണം മകൻ വൈദികനാകുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നേർച്ച നേരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും ഒന്നും ഉറപ്പില്ല കാരണം പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തിയും തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണ് വൈദികനാകണമോ ദൈവത്തിന് അവരുടെ ജീവിതത്തെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ പൂർണ്ണമായി പ്രതിഷ്ഠിക്കണമോ എന്ന് ഉള്ളതെല്ലാം അങ്ങനെ അന്ന അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ പ്രാർത്ഥനയെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ട് അവളുടെ കരഞ്ഞ് വിലപിച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈ പ്രാർത്ഥനയെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ട് പുരോഗതിനായ ഏലി കുറച്ച് മാറി ഒരു പീഡത്തിൽ ഇരിപ്പ് അതേ ഹോട്ടലിൽ തന്നെ അങ്ങോട്ട് വന്നു നീ എന്താണ് കുടിച്ച് ഉന്മത്തയായിട്ട് ബോധയില്ലാത്ത സ്ത്രീയെ പോലെ പള്ളിയിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് നീ ഇങ്ങനെ കുടിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഉടനെ തന്നെ ഹന്ന പറഞ്ഞു ഞാൻ കുടിച്ചു നിൽക്കുന്നതല്ല എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ദുഃഖവും പ്രയാസവും എല്ലാം ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ സമർപ്പിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ ആ പുരോഹിതൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അറിവിൻ്റെ വചനമായി ദൈവം സംസാരിച്ച് അവരോട് പറയുകയും നിനക്ക് എനിക്ക് അറിയേണ്ടതായിട്ട് വരികയില്ല നീ വീട്ടിൽ ചെല്ലും നിനക്ക് നിൻ്റെ ഭർത്താവിൽ നിന്ന് ദൈവം ഒരു കുഞ്ഞിനെ നൽകി അങ്ങനെ കിട്ടിയ കുഞ്ഞാണ് സാമൂഹ്യല് സാമൂഹ്യല് പിന്നീട് ഇസ്രായേലിലെ വളരെ ശക്തനായ പ്രവാചകനായി മാറുകയാണ് അദ്ദേഹമാണ് ഇസ്രായേലിന് വേണ്ടി ആദ്യത്തെ രാജാവിനെ അഭിഷിക്തനാക്കുന്നത് സാവുളിനെ അഭിഷിക്തനായി മാറ്റുന്നത് നമുക്ക് ഉത്തരമില്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കണ്ണീരിലൂടെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നമുക്ക് അത്ഭുതകരമായി ഉത്തരം കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറ്റും ന
ഇതൊക്കെ ബൈബിളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ദൂരം കരഞ്ഞാലും ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമെന്നുള്ള ചില വ്യവസ്ഥകളുണ്ട് വിശുദ്ധ ഹൃദയർ ദൈവത്തെ കാണും സന്മനസ്സുള്ളവർ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നാം ചെയ്യണ അന്നയ്ക്കും കേൾക്കാനൊക്കെ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ചെയ്തു അവർക്ക് ശിശു ഉണ്ടായില്ല പക്ഷെ അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ദിവ്യൻ ധ്യാന കേന്ദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മക്കളില്ലാത്ത ദമ്പതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന വർഷങ്ങളായി നടക്കുന്നുണ്ട് ധാരാളം പേര് എല്ലാ മാസത്തിലെയും ആ ശുശ്രൂഷകൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ഓരോ മാസവും വന്ന് കുറേ അധികം പേര് സാക്ഷ്യം പറയും ഞാൻ ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുത്ത് ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ല എനിക്ക് കുഞ്ഞുണ്ടാകുമെന്ന് എന്നാൽ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ദൈവത്തിന് എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് പറ്റുമെന്ന് വിവാഹത്തിന് ശേഷം പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിൽ പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിലൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പതിനാറാമത്തെ വർഷവും മറ്റുമൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കിട്ടുന്ന സാക്ഷ്യങ്ങൾ ആ മീറ്റിങ്ങിൽ ധാരാളമായി കേൾക്കാനായിട്ട് പറ്റും നമുക്ക് ഉത്തരമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ കണ്ണീരിലൂടെ നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറ്റും പ്രാർത്ഥന ദൈവം അറിയുന്നുണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് അത് വളരെ അപകടകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ നാം മരണത്തിന് മുമ്പിലാണ് കരയുന്നതെങ്കിൽ പോലും ദൈവത്തിന് ഇടപെടാനായിട്ട് പറ്റും കൂടിയിരുന്നവർ അവരെ വിശ്വസിച്ചു ആരെയാണ് വിശ്വസിച്ചത് ഇവിടെ സൂസന്ന എന്ന പേരായ ഒരു സ്ത്രീയെ കുറിച്ചാണ് പറയുക അവൾ അവളുടെ തന്നെ വീട്ടിലെ അവളുടെ തന്നെ പറമ്പിലുള്ള ഒരു തോട്ടത്തിൽ തോട്ടത്തിലുള്ള ഒരു സ്നാനഘട്ടത്തിൽ കുളിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ എത്തി തോട്ടത്തിലെത്തി ആ സമയത്താണ് പെട്ടെന്ന് രണ്ട് ശ്രേഷ്ഠരായ ആളുകൾ ന്യായാധിപന്മാരായ ആളുകൾ അവളെ പാപകരമായ രീതിയിൽ സമീപിക്കുവാനും നിർബന്ധിക്കുന്നു അവൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലെ ശ്രേഷ്ഠന്മാരാണ് ന്യായാധിപന്മാരാണ് നിങ്ങൾ ആണ് ഈ നാട്ടിൽ പെറ്റും കുറ്റവും ഒക്കെ കേട്ട് വിധി പറയുന്ന ആളുകൾ ഈ തോട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ ആരും ഇല്ല താനും നിങ്ങൾ എന്നേക്കാൾ ആരോഗ്യമുള്ളവരാണ് പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയുകയാണ് എൻ്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തോടു കൂടെ എൻ്റെ ശരീരം നിങ്ങൾക്ക് പാപത്തിനായി ഞാൻ തരാൻ പോകുന്നില്ല ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കീഴടക്കാനായിട്ട് പറ്റുമായിരിക്കും ഇത്രയും പറഞ്ഞ അവൾ വലിയ ഒച്ചയിൽ കരഞ്ഞു ഉടനെ തന്നെ അവളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഓടി വന്ന് ഇവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റാതെ വന്നപ്പോൾ അവരൊരു കഥയുണ്ടാക്കി ഞങ്ങൾ ഈ തോട്ടത്തിലൂടെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങളെ ഇവൾ കണ്ടു ഇവിടെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ കൂടെ പാപം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അവനങ്ങോട്ട് ഓടിപ്പോയി ഇവൾ അത് കണ്ട് പിടിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒച്ചയും വേളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവരാ നാട്ടിലെ ജഡ്ജിമാരാണ് ന്യായാധിപന്മാരാണ് ഇവരാണ് വിധി പ്രസ്താവിക്കുന്ന രണ്ടു പേര് അത് ഒരാളല്ല രണ്ടു പേർ ഒരുമിച്ച് ഒരേ കാര്യം പറയുന്നു വീട്ടുകാർക്കും പിന്നെ ഒന്നും പറയാനില്ല അവർ പറഞ്ഞു സൂസനയെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഇത് വളരെ കഷ്ടമായി പോയി അവരുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ രണ്ടു പേര് ഒരുമിച്ച് ഒരു കാര്യം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയാൽ പിന്നെ ആ സ്ത്രീയെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് ആരെക്കൊണ്ടും പറ്റിയില്ല ആര് നോക്കിയാൽ അവളെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം രണ്ട് ന്യായാധിപന്മാരാണ് അവളെ കുറിച്ച് അവർ കണ്ടുവെന്ന് പറഞ്ഞ് വ്യക്തതയിൽ മൊഴി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവളെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഇന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്ന അവസരത്തിൽ സൂസന തൻ്റെ മരണം മുമ്പിൽ കണ്ടു താൻ അല്പനേരം കഴിയുമ്പോൾ രക്തത്തിൽ കുതിരുന്ന ഒരു കൽക്കൂമ്പാരമായിട്ട് മാറും അവളിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവിനോട് അവൾ നിലവിളിച്ചു അവൾ പറഞ്ഞു കർത്താവെയും ഇവർ എൻ്റെ മേൽ ആരോപിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പാവം ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് അങ്ങേക്കറിയാമല്ലോ എങ്കിലും എനിക്കെതിരെ ദുഷ്ടതയോടെ ആരോപിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അവൾ കണ്ണീരോടുകൂടെ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ആ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കർത്താവ് അവളുടെ നിലവിളി കേട്ടു അവൾ കൊല ചെയ്യപ്പെടേണ്ട കല്ലെറിയേണ്ട സ്ഥലത്ത് എത്താറായി പെട്ടെന്നാണ് അത്ഭുതകരമായ രീതിയിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനവിടെ വരിക അവൻ്റെ പേര് ദാനിയൽ എന്നാണ് ദാനിയലിന് അവിടെ ഇടപെടേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല പക്ഷേ ദാനിയേൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്താവന പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വിസ്തരിക്കാതെയാണ് ഒരു സ്ത്രീയെ കൊല്ലാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഞങ്ങൾ വിസ്തരിച്ചു ദൈവ ന്യായാധിപന്മാരാണ് അപ്പോൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരനായ ദാനിയൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു ഒരു മിനിറ്റ് തരാമോ അത് പറഞ്ഞു തരാം ദാനിയൽ ആ
താൻ ഏത് മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ വെച്ചാണ് അവളെ കണ്ടത് അപ്പൊ അയാള് പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു ചോദ്യമായതുകൊണ്ട് അയാള് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെയുള്ള ഒരു കരയാമ്പു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ വെച്ചാണ് എല്ലാവരും അത് കേട്ടു മറ്റേ ന്യായാധിപന്റെ അടുത്ത് ചെന്നും ഞാനിയൽ അതേ ചോദ്യം തന്നെ ചോദിച്ചു താങ്കൾ കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ണിന് കാഴ്ചകൊണ്ട് താങ്കൾ ഏത് മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ വെച്ചാണ് സൂസൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരനുമായി പാവം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടത് അയാളും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു ചോദ്യമായത് കൊണ്ട് അയാൾ ഉടനെ പറഞ്ഞു ഒരു കരുവേലു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ വെച്ചാണ് പിന്നെ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇവര് കള്ളത്തരമാണ് പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി ഇവർക്ക് തന്നെ അത് ക്രമേണ സമ്മതിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു സൂസൻ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു ഇവർ നുണ പറഞ്ഞതാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായ ആളുകൾ ഇവർക്കെതിരെ തിരിയാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു ദാനിയലിന്റെ പുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ നാം വായിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണിത് നിരപരാധി കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെട്ട് മരണവക്തത്തില് മരണത്തിന്റെ മുഖത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു അനുഭവം ഇതുപോലെയുള്ള പല അനുഭവങ്ങളും നാം ഇപ്പോഴും വചനോത്സവ മാസികയിലും മറ്റു പല മാസികകളിലൊക്കെ വായിക്കാറുണ്ട് മരണത്തിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പിൽ ഒരുപക്ഷെ രോഗം കൊണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ചിലര് ചില കെണിയിൽപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ടാകാം അങ്ങനെ അവരുടെ തല്ലാത്ത കുറ്റം കൊണ്ട് മരണത്തിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇയാള് ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് ക്യാൻസറിലാണ് പക്ഷെ ആരാധന അവസരത്തിൽ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സൗഖ്യപ്പെടുന്ന സംഭവങ്ങൾ അത് പിന്നീട് അതേ പരിശോധിച്ച അതേ ഡോക്ടർമാര് തന്നെ അവരെ അതിശയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷെ ഇത് ഒരു ഡോക്ടർ ആയിരിക്കില്ല മാരകമായ രോഗത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പല ഡോക്ടർമാര് പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ അവർക്ക് ആർക്കും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ വൈദ്യശാസ്ത്രപരം ഉത്തരമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടലുകൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു കരയുന്ന വ്യക്തികളുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രസാദം സൗഖ്യമായി രക്ഷയായി കടന്നു വരുന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നീതിമാമാരുടെ കരച്ചില് ദൈവം തീർച്ചയായി കേൾക്കുമെന്ന് പുതിയ നിയമത്തില് യേശുക്രിസ്തു ഒരു പ്രത്യേക ഉപമയിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അത് നാം വായിക്കുന്നത് ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായം അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ആണ് യേശു പറയുകയാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നീതി ആഗ്രഹിക്കുകയും നീതിക്ക് വേണ്ടി യാചിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട വിധവയുണ്ടായിരുന്നു അവക്ക് പണം കൊടുക്കാനായിട്ടൊന്നുമില്ല അവക്ക് ജഡ്ജിയെ പ്രസാദിപ്പിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ന്യായാധിപനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഒന്നും കൊടുക്കാനായിട്ട് അവക്ക് ഉള്ളൊരു വിധവയാണ് ആ കാലത്തെ വിധവയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ലാത്തവർ എല്ലാവരാലും പരിഹസിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാളായിട്ടാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാലത്ത് നമ്മൾ വിധവകളെ കാണുക ഇന്നുള്ള വിധവയുടെ അവസ്ഥയല്ല അന്ന് ഉള്ള ഒരു വിധവയുടെ അവസ്ഥ പക്ഷെ അവക്ക് ഒരു ന്യായമായ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു വിധി കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു ന്യായാധിപൻ്റെ പക്കരുന്നു യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞ ഉപമയിലെ ന്യായാധിപന് ദൈവഭയമില്ല മനുഷ്യരെയും ഭയമില്ല അയാൾക്ക് ആകെ പണത്തോടും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യത്തോടും മാത്രമേ താല്പര്യമുള്ളൂ പക്ഷെ ഈ വിധവ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ദിവസവും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി ന്യായാധിപൻ താങ്കളല്ലാതെ വേറെ ആരും എനിക്ക് വേണ്ടി നീതി നിർത്തരാനായിട്ടില്ല താങ്കളെ കൊണ്ടേ പറ്റൂ താങ്കളാണ് ആ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ആള് അതുകൊണ്ട് ദയവായി എനിക്ക് താങ്കൾ നീതി നടത്തിത്തരണം താങ്കൾ താമസിക്കരുത് കാരണം ഞാനൊരു വിധവയാണ് അവളങ്ങനെ ഇയാളുടെ അടുത്ത് പോയി നിരന്തരം എന്നതുപോലെ കരഞ്ഞ് പറയാനായിട്ട് തുടങ്ങി അയാൾ ആദ്യമൊന്നും അനങ്ങിയില്ല അവസാനം അയാൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഈ വിധവയുടെ ശല്യം കാരണം മടുത്തു എല്ലാ ദിവസവും എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് നീതി വന്ന നീതി തന്നെ വന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനത് കൊടുക്കാൻ കടപ്പെട്ട ആളുമാണ് ഏതായാലും നിർബന്ധം കൊണ്ട് ഞാനത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അയാൾ ആ വിധവയ്ക്ക് നീതി നിർത്തി കൊടുത്തു ഇതാണ് യേശു പറഞ്ഞ കഥ അതിനുശേഷം യേശു പറഞ്ഞു അങ്ങനെയെങ്കിൽ രാവും പകലും തന്നെ വിളിച്ച് കരയുന്ന തൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ദൈവം നീതി നിർത്തി കൊടുക്കാൻ വൈകുമോ അതിന് കാലവിളംബം വരുത്തുകയില്ല അതിവേഗം നീതി നിർത്തി കൊടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു തൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നീതിമാന്മാർ അതായത് മനഃപൂർവ്വം പാപം ചെയ്യാതെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ 
അവരൊരു ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെയും പ്രയാസത്തിലൂടെയും കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ ആദ്യത്തെ ദിവസം പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയില്ല അവർ നിരന്തരമായി ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ആ വിധവയെ പോലെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവം കേൾക്കും എന്ന് പറയും എന്ന് ദേശി ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു ആ വിധവയോത്രം താമസിക്കേണ്ടതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരികയില്ല തൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ നീതിക്കായി കരഞ്ഞാൽ ദൈവം താമസം വരുത്തുമോ യേശു ചോദിക്കുകയാണ് അവർക്ക് വേഗം ദൈവം നീതി നടത്തി കൊടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എങ്കിലും യേശുക്രിസ്തു ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ചിലർക്ക് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല അവർ ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസമൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പൈശാചികമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നില്ല അവർക്ക് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല ലൂക്കാട് സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു നമ്മോട് പറയുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലും ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ആളുകൾ നമ്മൾ ഒട്ടും കേൾക്കാത്തവരും വകവയ്ക്കാത്ത ആളുകളും നമ്മളെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന ആൾക്കാരും ആയിരിക്കാം എങ്കിലും നാം കരയുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവം കേൾക്കും അന്ധനായൊരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് നാം ബൈബിൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അയാൾ യേശുക്രിസ്തു വഴിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ജെറുസലേമിലേക്ക് ഈ വഴിയിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നതെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അയാൾ ദാവീദിൻ്റെ പുത്ര എന്നെ കനിയണമേ എന്ന് വലിയ ഒച്ചയിൽ പറയാനായിട്ട് തുടങ്ങി ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു മിണ്ടാതിരിക്കുകയും പക്ഷെ അയാളുടെ ഒച്ച കൂട്ടി പറഞ്ഞു കാരണം അയാൾക്ക് കണ്ണിന് കാഴ്ച തരാനായിട്ട് ഡോക്ടർമാരെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റിയില്ലെന്ന് അയാൾക്കറിയാം കാരണം ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാവുന്ന ഒരു രോഗമല്ല അയാൾക്കുള്ളത് അയാൾക്ക് സൗഖ്യം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു പോകുന്ന അവസരത്തിൽ അയാൾക്ക് കിട്ടണം അയാൾ ഒച്ചത്തിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു യേശുക്രിസ്തു അത് കേൾക്കുകയാണ് ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ആരവത്തിനിടയ്ക്ക് യേശുക്രിസ്തു അത് കേട്ടു യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞു അയാൾ ദയവായി എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അയാളെ കൊണ്ടുവന്നു യേശുക്രിസ്തു അയാളോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് കാഴ്ച ലഭിക്കട്ടെ ബൈബിൾ നമ്മെ വളരെയേറെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പുസ്തകം കൂടിയാണ് നാം ഉത്തരമില്ല എന്ന് കരുതുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും നാം ഒരു പക്ഷെ ഒരു രാത്രിയിലോ രണ്ട് രാത്രിയിലോ ഒക്കെ ഇരുന്ന് കരയാൻ തയ്യാറാണ് വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ ദിവ്യകാരന് ആരാധന മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് കരയാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയെന്നിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ കുടുംബം തകർച്ചയുടെ വക്കിലാണ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല ഒരു ഉത്തരവുമില്ലാത്ത ചില പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചില ഭർത്താക്കന്മാർ ചില ഭാര്യമാർ അല്ലെ മക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രശ്നത്തിൽ ചില അപ്പന്മാർ അമ്മമാർ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ദിവസമൊക്കെ ജോലിക്ക് പോലും പോകാതെ അവധി വാങ്ങിച്ച് ദിവ്യകാരന് പള്ളിയിലും മറ്റുമൊക്കെ പോയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അല്ലെ ഒരു ധ്യാനം കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആ ധ്യാനത്തിലൂടെ അവർക്ക് ദൈവം അത്ഭുതകരമായി ചില വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നൽകി അവരെ ശക്തിപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷേ പല ആളുകളും അതിന് തയ്യാറല്ല അവർ പ്രാർത്ഥിക്കാനും തയ്യാറല്ല ധ്യാനത്തിന് പോകാനും തയ്യാറല്ല ദിവ്യകാരനത്തിനും തയ്യാറല്ല അവർ ചില ന്യായങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ഞങ്ങൾ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്ന് അത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ നൊവേന ചെല്ലുന്നുണ്ട് ആ കൊന്ത ചെല്ലുന്നുണ്ട് അവർ ഒരിക്കലും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഉത്തരമില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ നാം തീർച്ചയായും അതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് സമയം ചിലവഴിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാകണം ആളുകൾ നമ്മളെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയാലും നാം ആ അന്ധന പോലെ കരയാനായിട്ട് തയ്യാറാകണം അതും ബുദ്ധിമുട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഉത്തരം കിട്ടുമെന്നുള്ളതിന് ആശ്വാസത്തിൻ്റെയും ബലപ്പെടുത്തുന്നതുമായ ചില പ്രസ്താവനകളാണ് പുതിയ നിയമം നമുക്ക് തരുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണീരിന് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായി ബൈബിള് പറയുന്നത് ദൈവത്തെ കാണാൻ വേണ്ടിയുള്ള കണ്ണീര് അത് തീർച്ചയായും ധാരാളം ഫലദായകമാണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുക നിങ്ങൾക്കെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് തരപ്പെടും ബൈബിളിലെ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് ഓർക്കാം അത് യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായമാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉയർപ്പിന് ശേഷം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കല്ലറയിലെത്തിയ ചില സ്ത്രീകളും യേശുവിൻ്റെ അപ്രസ്ഥാനവന്മാരും എല്ലാം ശൂന്യമായ കല്ലറയാണ് കണ്ടത് യേശു എൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളെല്ലാം അവിടെ ചുരുട്ടി പല സ്ഥലത്ത് അവർ കല്ലറയിൽ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോഴും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ
അവൾ കരഞ്ഞത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അന്വേഷിച്ച് ആണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അന്വേഷിക്കുന്നവര് തീർച്ചയായും ബാക്കി എല്ലാ കാര്യത്തിലും അവർ അനുഗ്രഹീതരായി മാറും ബൈബിളിലെ ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് തരപ്പെടും സങ്കീർത്തനത്തിൽ പതിനാലാം അധ്യായത്തിലും നാം ഇത് വായിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നോക്കി തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് തീർച്ചയായും അറിയം അന്വേഷിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലാണ് പക്ഷേ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അന്വേഷിച്ചാൽ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും എന്നതിന് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഈ കാര്യം എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ജെറമേ ഇരുപത്തൊമ്പത് പതിനൊന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ എന്നെ അന്വേഷിച്ചാൽ എന്നെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ഇടയാക്കും നമ്മൾ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെയാണ് ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദൈവം തന്നെ ഇടയാക്കും ദൈവത്തെ കണ്ടെത്താനായിട്ടും കണ്ണീരൊപ്പുന്ന ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ഏശയ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നാം വായിക്കുന്നു ഒട്ടും കണ്ണീരില്ലാത്ത കണ്ണീരെല്ലാം ഒപ്പി മാറ്റപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമായിട്ടാണ് സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ച് വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകം ഏഴിൽ വായിക്കുക ബൈബിൾ നാം പരിചയപ്പെടുന്ന ദൈവം നമ്മുടെ കണ്ണീരൊപ്പുന്ന ദൈവമാണ് പലർക്കും അറിയാൻ പാടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവരവരുടെ കണ്ണീരുമായി രോഗാവസ്ഥയിൽ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിൽ കുടുംബ തകർച്ചയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് എന്നാൽ ബൈബിൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വരിക ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെയും ഞങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന കണ്ണീരിൻ്റെ എല്ലാ അനുഭവങ്ങളിലേക്കും അങ്ങയെ വിളിക്കുന്നു അങ്ങ് നല്ല അറിയുന്നുണ്ടെന്നറിയാം യുവദാസ് തന്നെ ഒറ്റക്കൊടുത്ത് കരയുന്നത് അങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ യുവദാസ് തീരുമാനിക്കാണ്ട് യുവദാസിനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ദൈവത്തെ കൊണ്ട് പോലും സാധ്യമല്ല ദൈവത്തിന് അസാധ്യമല്ല ഒന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമുക്ക് പകരമായി പശ്ചാത്തപിക്കാനായിട്ട് ദൈവത്തെ കൊണ്ട് പറ്റുകയില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസവും പാപവും കൊണ്ടാണ് നാം കരയുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരാൻ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കാം നമ്മുടെ നല്ലാത്ത തെറ്റുകൊണ്ടാണ് നാം വേദനിച്ച് കഴിയുന്നതെങ്കിൽ ധൈര്യപൂർവ്വം നമുക്ക് ദൈവസന്നദ്ധരെ കടന്നു ചെല്ലാം എന്തോ ഒരു ഉത്തരം ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നീണ്ട ഒരു കാത്തിരിപ്പ് ദൈവം ഏതായാലും നമുക്ക് ഉത്തരം തരും പിതാവായ ദൈവമേ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയച്ച് അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ശബ്ദം ശബ്ദം സ്നേഹ ശബ്ദം ദൈവ ശബ്ദം ആത്മപ്രേരിതം ഹൃദയോ ദീപകം ജീവദാ